刚开晚上，我可以做饭了吗？有胃口吗？啊？能吃点面条不？辣辣的面条，吃你发发汗就好。真人看春晚是吧？谁谁看春晚啊？今年春晚我觉得那个。沈腾那个小品还不错、啊。做点饭没消失，哎，审核中是什么意思啊？审核中不知道为什么，配人是找人的，对啊，对的。哦，在审核中，我这是显示在审核中。裤子太短了，谁裤子太短了？这盘子呀，还是要烘干，不烘干这盘子不行。
家磕碎个口，碗也太不经用了，太不经摔了。大过年吃方便，咱不知道你们吃什么，但是我我觉得还好。说真的，我觉得还好。就是现在就是最土的是什么？就是过年吃大鱼大肉的最土。没吃，对。是不是有山涧？没有山涧。你知道你们、你们、你们为什么会觉得有山涧？你们知道你们为什么？哎呀，你们知道为什么会？你们会觉得有删减呢？你们知道吗？感情有点短，就是因为他，就是。就你们可能没看懂，对，你们可能没看懂。他其实，他这这个剧，他他现在讲的是正正的视角，能懂不？
就是你们看完了以后，你们应该能感觉到这个是正正的视角，它不是说所有人的视角，能明白吗？所以你们会看不到某一些人，就是你们看这个剧吧，你们要就是有一种什么感觉呢？就是有一种就是看那个，就是就是就是玩那种剧本杀的那种感觉，就是我只能看到我的视角啊，就是跟我我不在意的东西，或者说不在意的那个视角，在我这条线就不会体现。但你说那个榜一大哥他有没有戏份？他还是有的。他不在这个线上，嗯，对，他是，他是这么个事儿，啊，在哪儿看？在那个，在那个 B 站搜“百里屠夫”，搜“百里屠夫小茉莉”，嗯后边就是撕，后边就是撕逼，你们就可以理解为就是后边的剧情有一点点撕逼，有一点点感情的那种感觉啊，就是有一点点互相抢感情、互相抢生意的感觉。嗯，那个第二集你们就能看到那样的剧情。就是你们，就你们，如果说这次弹幕超两千，我就我就赶紧更，嗯，对，怎么评价开篇的？那个是因为在，那个是我们后期加的，你们这，你们知道后为什么我们要加那个东西吗？因为我们看了《繁花》<笑>，繁花》一开篇的时候，不就这样吗？<笑>对。你们你们没看《繁花》吗？一开篇的时候，在那块就是在那块说了一大堆，呃，对，那个配音不同步，不是不同步，就是就是就是我告诉你，就是有呃，就是配音演员他又不是专业的，所以就是演员说什么，演员说什么，他们其实是有点接不上的，啊，就是就比如说我说话是一个习惯。那演员说话又是一个习惯，我不可能能把演员的这种啊，他说话的方式，包括他语气，包括他速度都能接得上，这个很难的。嗯，对他其实很难的，这个作为一个专业专业的那个配音都做不到。家里没有刀啊！没有刀，我这个肉怎么切呀、啊？完了糊了，我煮个面都能糊。洗手了吗？猪耳朵。一个猪耳朵，没有刀啊，一整个吃。这面条也太细了。
ここがある就我看弹幕上你们说什么肚子是什么呀？就是你们在说谁的肚子啊？我看弹幕上有人说说别人肚子，谁有肚子啊？哪个去去哪个角色里有肚子？不是，我看你弹幕上说这个肚子怎么怎么样？谁的肚子啊？妈，这玩麻辣的。新歌什么时候上线？已经上过了，孩子。等你来呀，等你来，我都那个。你，咱说就是你，他也没诚意了，这个。媳妇儿吃饭了。主播是干什么工作的？主播是主播，嗯，我就是里边的那个，那个小凯。看我做吃的，不给你看。哎呀，失误了，啥失误了？这个面买的好像他妈粉丝，还有他们那个就是那个啥米粉。真严重了，那咋整啊？没有严重，好多了，就磕嘛，不磕。别摔，别摔，吃饭呢，别摔，别摔。味道吗？有滋味吗？一吃两口，我不知道是我没味觉。那可能因为是你没味觉。酒吧老板，酒吧老板是有单独的线的。你们会到一个，呃、你们会会看到一个平行世界里的这几个人的不同的视角啊
，只更新一集吗？啊，今天就更新一集。它其实就是一个设计，它不是说啊，就是它不重要，它很重要，它是单独的一个呃，算是，它算是主角团啊，就是那个大哥算是主角团。你吃个耳朵，来。我不要，我不吃，你吃吧。他们说过年吃这个太惨了。在哪看？在 B 站。旁边是谁？旁边是。别看我，我那么憔悴。你现在就是病得更我见犹怜了。哈<笑>我见犹怜。都穿的那么多，你穿的一些短，就是用那个用那个苏培盛的话说，还得叫皇上看见了心疼不是？<笑>哪里看？在 B 站。怎么下载？在电脑上就能看。这大耳朵，跟那个 monkey 的大耳朵。嗯，不行，不好吃。它没有调调味料。大哥大酒吧后边嗯，你们帮他打一下。叫哔哩哔哩。这个面我吃还行，就是这个猪耳朵它就是煮熟了，但是它没有调味料。有蘸料应该还行。咋、嗯、的？没事，我说说那边没有鞭炮厂，可能因为我的楼层高，我二十三层。你吃个那个丑橘，你不是吃那个橙子，吃个丑橘，补充一下维生素。没纸巾了，兄弟。有，我给你拿。没有了。下面。不，旁边没有吗？冰箱旁边。小茉莉什么时候上？上了，刚上了。楼层高越，越楼层高越好，为什么呀？我不太懂。嗯，片尾曲在那个网易云可以听。嗯、就是那个主题曲在那个网易云，搜，搜我的名字就能搜到。周梗，吃个橘子。不想吃。你不吃，不吃，吃个维生素好啊，好、啊。得吃药，我得把药吃一下。
分了一级。刚说完，小太夫发烧了又。未成年，未成年，未成年尽量不要看啊！未成年不要看，怕你上瘾。<笑>未成年你不要看。未成年，你看这个你不行啊！你你。不行啊！你你到时候你你又在那块胡说八道，说是我看百里读书的剧才入圈的，你少给我来这套<咳>。煮了点那个面条，完了那个放了点那个麻辣鲜，结果那麻辣鲜没味没味白瞎这玩意儿了，面条也买的不对。寻思麻辣鲜不发发汗就好了，你没想到面条买的跟米粉似的，买错。饺子我们早上就吃了，他吃了半盘子。这位叔叔喜欢吃小孩，我呀，你说我呀。多坚强，哪怕我病倒都没事儿啊<笑>！尽量是周哥，嗯，真甜。第二局，有我，有龙二。第二局有有五个主主线人物，都上线了。
，你们平那个弹幕量过了两千。还有一点就是你们能不能，就是你们能不能接受现在的这个配音啊？你们要能接受这种配音的话，第二集也是分分钟就能上。但是你们要接受不了这种配音的话，因为配音肯定就是效果不好嘛。特别是龙二，龙二和我的声音你们都熟，如果配音一出来你们出戏的话，那就再等一等，等龙二过来拍配音再说。这龙二，龙二的戏份得配音，但是他本人现在又没过呢，过年了。就是你们先入为主的呀，对吧？你们对龙二太熟悉了，啊、嗯，他要配音的话很奇怪的。第一集是谁？你说哪一个？第一集不是两个人物吗？第一集两个人物，你喜欢哪一个？就第一集两个人物，你们喜欢哪一个人物？都喜欢，俩都喜欢。不是小嫖客那个，哎，你们看，不是小嫖客那个，就是你你看那个正正，就剧里的那个。酒吧营销，你们看那个正正像不像小薇？你们看那个正正像不像小薇？哎呀，好像小薇啊，年轻版的小薇。就是不是？我也觉得有点，我觉得挺挺像的，所以我对那个小孩印象非常好。只是长得有点像人，是的，嗯。小薇比他牛啊！小薇有点磨。媳妇，你吃没吃饱啊？没吃饱，给你叫外卖。能不用配音吗？不用配音，你们一点都听不清，因为我们没有现场收音。嗯。白衣服，白衣服是谁呀、啊？结尾白衣服。啊，金主啊，那个是我生活中一个好朋友，嗯，嗯，跟现在样子不同呢，什么意思？他是我一个朋友。来过来客串来了，嗯
不配音全是噪音，你们看不了。为什么要配音啊？就是你不配音，它噪音特别大，而且听不清在说什么。因为我们在外边那个，在外面拍全都是噪音啊。龙二是第二集，嗯，第二集。视觉很很 OK， 嗯，一集一个小故事吗？嗯，现在就是在讲一个故事，孩子们，就是现在就是在讲一个故事，但是呢，是不同人的视角去讲这一个故事。能懂吗？就不同人的视角在讲同一个故事，啊！希望龙二跟跟龙二亲嘴。我们这部戏有吗？我们这集这部戏还没亲，嗯。我们这部剧就是是比较隐晦的爱情，啊，罗二是呃那个礼貌是被写死吗？是的，礼貌是被写死。就这部剧很真实，啊，这部戏很真实，然后很真实到只有一点点，就是虚构，就是礼貌这个人是虚构出来的。啊，不是虚构出来，就是他虚虚构了他死，嗯、啊，现实中没死人。嗯。咱们可以多刷刷弹幕，还有主题曲的弹幕，大家也可以刷一刷。在网易云可以搜“你曾经来过”，啊，刷刷弹幕。这次的主题曲，我觉得我挺喜欢的，嗯，我也是第二集，第二集就有我。现在就是第二集，第三集，嗯。我跟龙二，第四集就是那个那谁了，第四集就是卡卡了，嗯，就第二集你们会看到好多好多菜。第二集的人物可能更有特色一点，嗯，营销是不是？那个营销后边也不是什么好东西，<笑>我不跟你们剧透了，<笑>营销<笑>。对，全是狒狒。营销长得好看是不是、啊？其实现实当中营销，我也可以，嗯，就营销，营销其实符合我的审美。对，少年感，在深圳那个不错，嗯，来深圳那个啊，戏份非常多，多到后面我就给他删戏份
，因为来深圳那个，按理说来深圳那个是<咳>绝对的主角，啊，按理说他是绝对的主角，整个剧是以他为主线的，但后来我觉得他戏份太多了。给他删了好多戏份了，已经。看的有点烦了。他人设还不错，嗯，还挺有意思的。这部戏没有绝对的主角，而且我是配角。就这部戏有好多个主角，我是配角。嗯，我当主角，我。没时间，而且我当主角演什么？演一个，我要演主角的话，我名字我都想好了，叫花样爷爷。<笑>对，花样爷爷。时间好，我现在没有那个状态去演演戏了。我其实我更希望就是以后啊，每一部剧我都参演，但是我扮演一个特别重要的一个角色，比如说，嗯，比如说《甄嬛传》里的年羹尧。嗯，我我很喜欢这么演戏，就是我，我就演一个特别重要的一个人物，啊，特别出彩，或者我演夏意，<笑>对，我演夏意。灰姑娘没看过，没有花絮，有花絮没时间剪，累的要死。可以刷刷弹幕啊！看看完的可以回去刷弹幕。他俩是在一起吗？没在一起啊！他俩怎么可能在一起呢？他俩本来就是姐妹关系啊，只是那个正着。嗯，正着有点喜欢那个小凯，但是小凯不喜欢他，人家。小凯来的目的其实很简单，来深圳就是来来找有钱人来嘛，怎么可能？对啊，还哪没没哪没看明白？就是你们，就是我想问一下，你们能看懂那个郑州为啥把小小小凯那个撵走了？就是你们能看明白，就是郑州为啥把那个小凯，就是那个直播的撵走了？吃醋了，骗了，就主要原因是什么？
你知道，有的人说吃醋了，吃什么醋了？刘白大哥，嗯，你们还没有说到点儿上，嗯，没有说到点儿上。都不算，感情出轨了，他心不在了，嗯，就是没有一个特别标准的答案，就是，就是你们都知道，就是说他他吃醋了，那但为什么，为什么把他撵走了？他是有一个事情的，有一个关键点，然后把他撵走了，嗯，没有人说对。是因为什么事儿？有家人来，那家人来不是？嗯嗯、哎，小胖说了，旅游为什么旅游他吃醋了？为什么他吃醋了？小胖说：“那个旅游为什么？为什么？因为旅游吃醋了。深潭不是深潭。来，我给大家解释一下这块，因为我看弹幕你们也没看明白。我看弹幕你们也没看明白，为什么呢？就是。”就是弹幕的那个，嗯，弹幕事件就是就是弹幕，我看你们就是说没看明白那个回忆，什么是回忆？就是那个黑色画面的，就是灰了啊，这个突然黑白颜色了，那个全都是回忆，回忆里边，回忆里面有个事情，掏耳朵不是关键，掏耳朵是那个。小凯的视角，他会想起他耳朵，但正正的视角回忆的是什么？就是他为什么吃醋了？他为什么就是毅然决然的把他撵走了？因为小凯一开始说要跟正正一起去泰国玩，但是一直都没去成。结果他这跟这个金主在打电话的时候说他俩要去泰国，所以小凯。因为这个事儿，吃醋了，就是我我的理解就是说什么，正正这个孩子，就是你可以有金主怎么样的，然后我暗恋你都无所谓，但是你不能把我跟你约定的事儿，跟别人去做，这个才是关键的点。你想想，你就是，你看他前面就是又钓金主，又直播，又在那胡说八道，怎么样，又在那块。套金主那个怎么样？他都没有生气。最生气的点是什么？你可以跟我约定的事儿，然后你跟我去做，但你不能不跟我去做，你跟别人一起去做，这是生素的生生吃吃素的最大的问题啊、嗯！这回能懂吧？你们也不希望自己跟别人约定的事儿，然后他转头跟别人去做了，对吧？对呀、啊，就画面只要灰了，那就是回忆啊！我看有人没看明白，他说我那个弹幕上有人说掏，嗯，那个太掏耳朵，发展也太快了吧？掏耳朵那是前期的事了啊！不是姐妹关系有什么用？我告诉你啊！感情的事儿啊，只要涉及到感情，无论是亲情、友情、爱情，他都讲不出道理你就比如说，你的好朋友突然跟别人走得近了，你心里也不舒服啊。在深圳过年是的，矫情。我第二集就出现了。G 
几天更一次，不不不确定，随缘。一呃一般都是一呃最迟是一周一更，但如果说，但、嗯、就是那个观看量比较高的话，可能会提前。最迟是一周一直更，我能保证一周一更。打高尔夫的，哪里像打高尔夫的？刚看完是吧？有有评论点赞吗？可以刷一下弹幕什么的啊！弹幕多了才好玩，才好看。嗯，在 B 站看。我有白衣服吗？在 B 站啊，打赏大哥是吧？那个是我现实中朋友，嗯，名字叫那个，搜百里屠夫小茉莉，百里屠夫小茉莉。两个不认识，慢慢就认识了。嗯，哪有时候？天天看我和龙二，你们也看不腻。总会有新人呢、啊。拍了一个多月。B 站 ，B 站。都不审核呀，他审核不过呀，等。说咱没啥拍的呀，我们拍那么多续集干嘛呀？嗯，分享吧，这我拦不住啊。有没有弹幕啊？看完小茉莉的啊，没没没没那个写写弹幕的，去加一下弹幕。嗯，对，支持一下我们。演员看到那个弹幕都会特特别开心的。嗯。哪儿没看明白？来，我给你解释一下，可以交流一下。嗯，哪里没看明白？可能，最迟是一周一更。他们有没有那个？没有那个。他俩是对象吗？不是啊
，在这看，在这两个平台看。破了一级，还哪儿没看明白？我给你们解释一下，就是个室友，那个是我们的化妆师，嗯。就你们，你们看这部片子要养成一个什么习惯呢？养成一个，我看哪个角色，我就要站在他的视角去看，这样你们会看得很爽。因为他会有好多角色，你要站在一个上帝视角，你可能就没有代入感。而且建议大家就是。用四 K， 然后涂在电视上看，超级爽。有多少集不知道，没讲完。我像你爹。我像你祖宗，没出柜不敢尝。嗯。哎，王强强，王强强。我就以为你是那个 B 站的那个管理员，结果他不叫王强强，他叫王壮壮删减版，就这种剧情，他们怎么可能是删减版呢？嗯，你们是不是会觉得榜一大哥出来怎么删减啊？嗯，这俩人演的都不错，这俩人演的很自然，嗯，就他俩真的像一对小姐妹一样。他俩的戏份就是我基本上，嗯，会有很多让他们临场的发挥的，没有具体写什么事儿，所以他俩能配合到这种程度，就是现实中我觉得就很适合做姐妹。你让我跟别人演，哦，你这种戏我我演的不自然。因为我本人我就不是那种，嗯，不是那种叽叽喳喳的人，嗯，是的，是的。是的大朴是有两个声音。一个是他自己声音，一个是配的音。什么时候跟人下去？不一定，真不一定。我是想等演员过来。更新就是来配一下自己的声音，嗯，演员不过来的话，我们倒也可以配，配的不好
，再说吧。过年好，过年好。主浪过年好。Twitter 更新的有点慢了，期待你的更新。有点虚，晚上的相互不好。咱俩没有微信吗？你私信咱俩加个微信，我我现在我就想看。<笑>你都搜不到。B 站，百里屠夫小魔力。没有剪，因为小胖子挺好看的，是不是？嗯，那你们可以在弹幕上去支持一下。嗯，跳的很突然，你们后边你们就能看到那一段。嗯，小胖子我也挺喜欢。你就是那个小胖子，是又可爱又有少年感，然后就是他又有点小胖，然后他脸又瘦，然后就这种感觉，然后他又有一点点小奶奶声奶气，嗯，他脸上胖子是瘦的，你因为你没看到他身材。他身材是个胖子，嗯对不对？像小薇是不是？嗯，我也觉得像。在哪看？在这看。在这看，嗯，搜那个百里屠夫，嗯周更，周更，周更，哎，你们，你们，你们不觉得，不觉得那个片头有点小高级吗？我觉得那个片头还挺，不是，不是片头，就是那个，就是介绍酒吧行业的那块儿，那那块我剪了好久
就有一种大都市的那种啊，就是那种酒吧行业，嗯，那剪了好久，上 PPT。很难点的，跟最近有关系，他就是讲酒吧行业的事儿。嗯，这次有电影质感，因为颜色调的颜色会比较冷。剪完了吗？没剪完。这颜色调的就会比较暗一些，省着你们在晚上，在网上，在晚上那个看着眼睛疼。我看看你们你们的弹幕，好笑的弹幕。这个是一个专业的主持人配的。
会啊。来，这个我超开心的。哎，不用管那个人，大城市的人斤斤计较太多了。嫌我这里小啊？不是，那你就在这里住着呗。嫌我这里小啊？工作了，你还可以帮我摊房租，是不是？有你在，我也不无聊嘛。嗯。谢谢。就是第一集的所有的视角都是以正正开始的，没事，教你。所以你看这里正正几那个最就是戏份最多嘛。不知道，没讲完。哎，深圳真的有很多像我们这样的人吗？超多的。在哪儿能认识他？软件据点还有酒吧喽。酒吧？你去过酒吧吗？大哥，我就在酒吧上班，各色各样的菜。哎，你不是有对象吗？真的呗。你们在一起多久？两个月吧。说不清，反正就不想处了。那你们有那个吗？哪个？就那个呀。没有，这是接吻了。接吻？接吻是什么感觉？就……哎呀，又把我说有感觉了。有感觉？我看看，你要看看，有感觉。
我给我室友一下。给你买的饭，然、哦、后我不吃了，你吃吧。给我找一下身份证办签证，终于可以出国了。大宝，爱你，先不跟你说了。嗯。哎，你咋不吃啊？你咋了？我我家人最近要过来，要住我这儿。那我这个月搬走吧。弹幕说姐妹情深。B 站可以听啊，不是那个，网易云可以听。这首歌的意思是什么？就是这首歌的意思就是说，你为了他难过，但是我为了你也难过。就是你爱他，但是我爱你啊。
看完第一集说，只想说吃过水太深了，一般人把握不住谢谢。干活了，我要我要收拾了，没看懂，为什么没看懂？哪里没看懂那个主播有新新装，他就介绍呢什么？没没，那个主播有新金主了吗？那个主播同时吊着好几个金主啊，他不说了吗？不知道这帮人在干什么。他拿那个孩子是网友，拿那个孩子当姐妹，但那个那个同住那个暗恋他，这我也明白了。吃的什么瓜子儿？炒的原味瓜子是的，你上个月。大哥来消费，不是一件重要的事儿。嗯，同住的人为什么叫别人大佬？谁叫谁大佬啊？什么同住的人叫别人大佬？谁叫谁大佬了？你说没看明白啊？是那个直播的，管那个电话里的那个人叫大宝。评价你什么了？油管在哪里？现在？为什么要下载油管？没说尼姆吧？他们都说你可爱好看啊！我这直播间里都说你好看。哈哈哈哈哈！怎么还跌两开大呀？哈哈哈哈哈！跌两开大，他是不是骂错人了？哭错坟了？都怪我
应该把那个，应该把小嫖客的原声放出来的，真的。嗯，能保持一周一更，但是如果说就是反响比较好的话，会提前播啊。嗯一共多少集？我不知道，没讲完，没讲完。可能有个十五六集，十五六集吧。就花多少钱？你问这个干啥呀？你是想出啊，还是你想拍呀、啊？我得停下来，我不能再刻了。最后刻一把。这叫原汁，呃，就是原味嘛。原味它能把那个瓜子的香炒出来。你说这帮人多气，就去郑州那边骂郑州母。正正，距离母吗？嗯、不喝了，不喝了，我我洗碗了，下播了，洗碗了。